Olá, caros alunos, amigos e concurseiros de todo o Brasil, tudo bem? Estamos de volta aqui, o professor Felipe Araújo, para a parte 3 da nossa revisão rumo à aprovação. Com certeza, se você assistir a nossa revisão, mais um material complementar, que tem 20 questões tá, no PDF, vocês vão se dar muito bem da prova. E a nossa ideia é que você vá lá e gabarite a prova tá, da FCC. Pessoal, lembrando, tá? nós temos curso no Exponencial em PDF, já começamos a gravar alguns videoaulas, inclusive, alguns cursos já tem videoaulas em questões, quem fez a nossa reta final aí, é, seja Teoria e Questões, como Resumir Questões para o ICMS Goiás, vai ver lá que a gente já tem alguns vídeos, tá, respondendo provas de, de 2018. Além disso, nós temos curso lá em vídeo, no Olá Amigos, parte básica, e também temos o site edital direcionado, que é focado em planejamento de estudos. Beleza? Visitem lá e qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Sem perder muito tempo, eu sei que vocês estão aí já no ponto de bala para aplicar, né? Conseguir absorver todo esse conhecimento e aplicar no dia da prova. Não esqueça de curtir esse post, de compartilhar com seus amigos e também deixar o seu comentário e inscrever-se no nosso canal. Vamos lá, pessoal! para nossa revisão. Continuando, a instrumentos financeiros nós temos aí novidade, tendo em vista o CPC 48, que entrou em vigor em 2018. Então, como é que eu classifico agora? Agora eu vou classificar, pessoal, em custo amortizado, que era o antigo, mantido até o vencimento, em valor justo por meio do resultado, que era o destinado à negociação imediata, e o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que é sugestivo, né? que é a conta de ajuste e avaliação patrimonial lá no, no PL, que nós vamos ter o disponível para a venda futura. Então, como é que eu classifico agora? Os fluxos de caixa contratuais dos ativos são somente PJ, principal e juro. Pessoal, a empresa vai ter o fluxo de caixa para receber esse juros e principal? Se sim, tá? nós vamos ter uma nova pergunta. Se não, eu já classifico como valor justo por meio de resultado. Aí depois ele tem uma nova pergunta. Se o objetivo de um negócio é manter para receber o fluxo de caixa contratuais, ou seja, ele vai até o vencimento, pessoal. Eu quero receber o valor do principal mais os juros. Se sim, custo amortizado. Se não, o meu objetivo é manter o fluxo de caixa, mas também eu quero venda, eu quero obter venda, e aí eu vou e classifico como valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Se não, ó, sempre o residual é valor justo por meio de, de resultado. Pessoal, basicamente para vocês responderem as questões, vocês têm que saber o quê? Quando for custo amortizado, o valor que vai para o balanço é o custo de aquisição mais os rendimentos. E o valor que vai para o resultado tá? é só os rendimentos. Quando for nos dois que são para o valor justo, como eles são avaliados para o valor justo, o valor que vai para o balanço é o valor justo, bem fácil. Já no valor justo por meio de resultado, como o ajuste é valor justo, ele vai para a conta de resultado, então o que reconhece no resultado é tanto o rendimento pela taxa de juros, quanto o ajuste é valor justo. E aí para achar isso, você não precisa calcular dois valores, basta você pegar o valor justo menos o custo de, de aquisição, tá? Se isso for no primeiro período. Se for no segundo período, aí você tem que pegar o, custo, o rendimento acumulado. E o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o ajuste é valor justo, pessoal, ele não vai para o resultado, vai para o PL. Então por isso você reconhece no resultado somente os rendimentos pela taxa de juros. Eu digo até aqui, ó, os ajustes a valor justo dos títulos disponíveis para a venda futura são registrados em conta de PL e não de resultado. Por isso, em relação a este título, só vai para o resultado o valor dos rendimentos pela taxa, taxa de juros. Vamos ver uma questão aí, pessoal, recente. Então, ele diz, as características das aplicações financeiras realizadas por uma empresa no dia 1 de dezembro de 2016 são apresentadas na tabela a seguir. Aí eu tenho valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 600 mil, taxa de juros 1%, valor justo em dezembro, 604 mil. Mensuração ao custo amortizado, 800 mil, taxa de juros 2%, valor justo 820 mil. Mensuração ao valor justo por meio de resultado, 1 milhão, a taxa 1,5%, valor justo 1 milhão e 18 mil. Lembrando que o custo amortizado, ele não é avaliado a valor justo. Aí ele pergunta qual o valor registrado no balanço entre 31 de dezembro de 2016 e o efeito no resultado. Pessoal, para o balanço, o que é que a gente vai fazer? No custo amortizado, eu vou pegar, como ele não é avaliado a valor justo, o valor aplicado mais os rendimentos pela taxa de juros de um mês. 
Então, 2%, como ele foi aplicado dia 1 até dia 31 de dezembro, 2% vezes 800 mil, 816. Como o valor justo por meio de resultado? Ele é o valor justo, 1 milhão e 18, e o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, valor justo, 604 mil. Então, o valor que vai para o balanço é 2 milhões e 438 mil. Eu já elimino o quê, pessoal? As letras B e C. Tá? Aí nós sabemos que a letra é, mas vamos lá. No resultado, pessoal, o custo amortizado, eu só reconheço o rendimento, 800 mil vezes 2%. O valor justo por meio do resultado, como eu reconheço tanto o rendimento como o ajuste a valor justo, eu vou pegar a diferença entre o valor justo menos o custo de aquisição, tá? 18 mil. Já o valor justo por meio de outros resultados abrangentes é só os rendimentos, 1% vezes 600 mil, 6 mil, dando 40 mil, nosso gabarito letra, letra E. Ajuste a valor presente. Se for circulante, só será ajustado a valor presente quando houver efeito relevante. Se for a longo prazo, obrigatoriamente deve ser ajustado a valor presente. Aí aqui, pessoal, vale tanto para o ativo, tá? quando vendas, como para o passivo, compra. Então as vendas, quando feitas a prazo, inserem no valor da operação juros e encargos financeiros referentes à remuneração de um capital no futuro. Assim, o valor registrado na DRE deve ser o valor presente da transação, ou seja, o valor que a empresa receberia se ela fosse à vista. Claro, pessoal, se for de longo prazo, obrigatoriamente. Se for de curto prazo, quando houver é efeito relevante. Mas, geralmente, quando é de curto prazo, mesmo no caso de vendas, ele considera, aí, dependendo da taxa de mercado, que isso deve ser ajustado ao valor presente. E o valor que é ultrapassar o valor da venda à vista das mercadorias deve ser reconhecido como receita financeira apropriada numa conta retificadora do ativo e nós vamos apropriando como receita de acordo com o regime de competência. No caso do passivo, nós já vimos, é o que acontece ali, com debêntures, com empréstimos, tá? Ou quando a empresa compra imobilizado a prazo, aí tem que ser feito esse ajuste. Vamos para uma questão, pessoal. Ele diz, a empresa Tiro Certo realizou no dia 1 de dezembro de 2013 venda de mercadorias no valor de 2 milhões 331 mil, sendo que 1 milhão foram à vista e o restante 1 milhão 331 mil a prazo para recebimento em 1 de dezembro de 2015. Observe que é a longo prazo, então eu tenho que fazer o ajuste a valor presente. Na data da venda, a empresa estava praticando para suas vendas a prazo as seguintes taxas, 0,797% ao mês, que corresponde a 10% ao ano e a 21% em dois anos. Na demonstração do ano de 2012, a empresa reconheceu em relação às vendas efetuadas em dezembro de 2013, o quê? Aí nós vamos lá calcular. Pessoal, a receita de vendas vai ser o valor à vista da venda a prazo. O que foi à vista, fica à vista, 1 um milhão. E o que foi a prazo, que é 2,331? menos 1 milhão, que é 1,331, eu tenho que trazer a valor presente. Aí eu calculo a fórmula lá, né? Valor presente é igual a valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. No caso, como ele já me deu a taxa de juros nos dois anos, eu divido por 1,21. Somando aí, pessoal, eu vou ter uma receita de vendas de 2,100. Tem receita financeira em dezembro, pessoal, no resultado? Tá? Nós vamos ter. Só que aí a receita financeira... Eu não multiplico da parte à vista, pessoal. Eu só pego o valor à vista tá? da venda a prazo. Porque vai estar lá no passivo, 1,331 menos 231 de receita financeira apropriada. Desculpa, no ativo, tá? Estou lá no ativo. Eu vou ter um valor a receber de 1,331 menos 231 de receitas apropriadas. Então, eu tenho um valor presente de 1,100 que eu multiplico pela taxa de juros mensal de 0,797, eu tenho a receita financeira de 8,767. Gabarito, letra, letra E. Da DVA, pessoal, o que, é que vocês precisam saber? Não tem o que fazer. Eu coloquei uma questão no material complementar, mas vocês precisam saber a estrutura. Até encontrar o valor adicionado a distribuir, que é o que geralmente ele mais cobra, e além disso, saber como é a distribuição, né? que eu vou distribuir para pessoal, impostos e... É, governo, né, impostos, taxas e contribuições, vai ter remuneração de capital de terceiro e remuneração de capital próprio. Principais informações. Custo do produto, ele inclui os tributos recuperáveis. Cuidado no valor adicionado né, recebido em transferência, receita de equivalência patrimonial, receitas financeiras, tá, que tem aqui. Ok? Beleza? Então vamos lá, continuando. DRE. Pessoal, nós vamos ter duas DRE da Lei 6.404 e do CPC 26. O que é que muda? Na Lei 6.404 ele começa pela receita bruta, no CPC 26 ele começa pela receita líquida. O custo é o mesmo, eu tenho um lucro bruto, aqui ele traz despesas e receitas operacionais, na Lei 6.404, depois tem o um lucro prejuízo operacional, 
tem outras receitas e outras despesas, tem um lucro ou prejuízo antes do IR e do CSLL, depois tem as provisões e o lucro. No caso do CPC 26, ele não faz a diferença, pessoal, entre operacional e não operacional. Ele faz entre continuado e descontinuado. Então, ele traz todas as receitas operacionais, depois ele traz um resultado antes das receitas e despesas financeiras, traz as despesas e receitas financeiras, traz o resultado das, dos tributos sobre o lucro, depois as participações estatutárias, depois o resultado das operações continuadas, que soma ou subtrai o resultado das operações descontinuadas, tá? nós temos o resultado líquido do PERI, beleza? Algumas observações. A FCC, pessoal, recentemente, ela considerou tá, que a Lei 6.404 errou em colocar as receitas e despesas financeiras antes do lucro operacional. Então, para alinhar isso com o CPC 26, teve a prova de 2018 que ele entende que as receitas e despesas financeiras ele vem após o lucro operacional, tá? Que eu discordo da Lei 6.404, porque ela é clara que vem antes. Porém, no CPC 26 eu concordo. Só que o examinador, que foi o que ele quis fazer? Ele quis aplicar a sua jurisprudência, a pegar a Lei 6.404, que não foi atualizada, e aplicar o CPC 26. Então, cuidado com isso na prova. Se ele pediu lucro ou prejuízo operacional, você não considera despesas e receitas financeiras, tá bom? Para que você não erre na prova. Além disso, tem um método da função da despesa e da natureza da despesa. Lembrar que a Lei 6.404 utiliza o método da função tá? da despesa. Beleza? Então, tem que saber essa estrutura aí também. Aí, outra informação importante. Lembrar aqui para a FCC, tá? ele considera o lucro na venda de imobilizado, lucro na venda de imobilizado. Isso, na lei 100.404, seria outras receitas. E no CPC 26, seria outras receitas operacionais. Só que, pessoal, outras receitas é um tipo de outras receitas operacionais, não deixa de invalidar. Só que para a FCC, isso daqui vai ser outras receitas operacionais, beleza? Operações descontinuadas, pessoal, muito difícil cair, mas você tem que saber que a operação descontinuada é um componente de identidade que ela tenha sido baixada ou esteja classificada como mantido para venda. Quando a empresa descontinua uma atividade ou uma linha separada de negócio ou uma área geográfica de operações, tá? Lembrando que você vai colocar lá um montante único já líquido de, de tributos. Mais ou menos isso aí. DRA, você tem que saber o resultado abrangente do período, né? Que é o resultado do exercício, lá o final, lucro ou prejuízo do exercício, e mais os outros resultados abrangentes. Então, cuidado. Resultado abrangente do período é uma coisa, outros resultados abrangentes é outra. Se ele pedir só os outros resultados abrangentes, você vai ter que pegar os itens que compõem ele. Se ele pedir o resultado abrangente do período, você tem que pegar o resultado do exercício e somar com esses outros resultados abrangentes. Lembrando que o resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta em transações e outros eventos que não sejam devidos de transações com os sócios na sua qualidade de proprietário. São aqueles itens que não estão no resultado, que vão para o PL, mas não são decorrentes de transações com os sócios, capital e reserva de capital. Então, a DRA ele compreende todos os componentes da demonstração do resultado e da demonstração dos outros resultados abrangentes. E aqui, pessoal, ele diz o que é que inclui os outros resultados abrangentes? Aí tem uma lista exaustiva que também foi alterada em 2018. Foquem nessas que estão em quê? Em laranja. Então, variação na reserva de reavaliação, ganhos e perdas atuariais em plano de benefício definido, ganhos e perdas derivados da conversão de demonstrações de contábil de operação no exterior, ganhos e perdas tá? do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ganhos e perdas de ativo financeiro do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, e ganhos e perdas de instrumentos de hedge, em hedge de fluxo de caixa, tá? e ganhos e perdas de instrumentos de hedge que protegem investimentos do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Se cair um desse outro, pessoal, vocês conseguem eliminar. O importante é vocês saberem pelo menos essa parte aqui, porque é muito difícil decorar tudo isso. Operação de arrendamento mercantil, é importante você saber que tem dois tipos de arrendamento, o financeiro e o operacional. O financeiro, os benefícios, riscos e controles ficam por conta do arrendador. E no operacional, os benefícios, riscos e controles ficam por conta do... Desculpa, no financeiro do arrendatário, no operacional do arrendador. Lembrando que no financeiro, tá, o arrendatário, ele registra um bem no, no ativo. 
que está sujeito à depreciação. No operacional, não. O arrendatário, tá? ele vai registrar isso como despesa. Principais características que identificam o arrendamento mercantil financeiro. Ele transfere a propriedade do ativo para o arrendatário ao final do contrato. Tá? O valor residual do ativo é mais baixo do que o seu valor justo. O prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da vida econômica do ativo. O valor presente dos pagamentos mínimos totaliza substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado. E os ativos arrendados são de natureza especializada, de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. E aí o financeiro, pessoal, é como se fosse uma operação de compra e venda. Já o operacional é uma operação de, de aluguel. Tá ok? Vamos para a questão. Uma empresa adquiriu em 31 de dezembro de 2013 um equipamento industrial por meio de um contrato de arrendamento mercantil financeiro. O contrato seria pago em seis parcelas iguais, tá? de 505 mil, vencendo a primeira em 2014. O valor presente, calculado com base na data do início do contrato e uma taxa implícita de 10%, é de 2 milhões e 200. E o valor justo do equipamento é de 2 milhões e meio. A empresa pretende ficar com o equipamento por 10 anos e tem um valor residual de 200 mil, para fim de depreciação, tá? Não confunda o valor residual do arrendamento mercantil, que é aquele que a empresa recebe ao final do, do prazo, se decidir comprar o bem, e o valor residual da depreciação. Geralmente o valor residual da depreciação está perto do prazo. Com base nessas informações, a empresa deve reconhecer na DRE, em 2014, em reais, os seguintes valores. Aí nós vamos ver lá. Primeira coisa, pessoal, eu reconheço o bem no ativo, quando for arrendamento mercantil financeiro, pelo menor valor entre o valor presente... E o valor justo. Nesse caso vai ser de 2 milhões e 200. Aí eu vou registrar no passivo uma obrigação no valor total, tá? Retificado de quê? Dos juros a transcorrer. Ok? Então vamos lá. Como ele quer mais no resultado, então primeira coisa, eu tenho que identificar o equipamento. Vai ser por 2 milhões e 200. Qual o valor da depreciação, pessoal? Eu vou pegar 2 e 200, que é o custo, menos o valor residual de 200 mil dividido pela vida útil. Eu vou ter uma depreciação de 200 mil por ano. Então, eu já elimino essas despesas e essa daqui porque não é arredamento. A despesa financeira, pessoal, eu vou pegar e multiplicar a taxa de juros pelo valor líquido da obrigação, que ele coincide no momento inicial, pessoal, em regra, com o valor do equipamento, 2 milhões e 200. Aí eu vou ter uma despesa financeira de 220 mil, gabarito letra E. Cuidado, se ele perguntasse o impacto total no resultado decorrente desse ativo, Aí você iria somar e daria 420 mil. Beleza? Análise das demonstrações contábeis, tá? Pessoal, principalmente, pelo menos vocês têm que ir para a prova com os índices de liquidez e os índices de endividamento. São muitos índices, mas esses daqui são básicos. Principalmente porque, ó, os índices de liquidez, imediata, seca, corrente ou geral, ele tem um passivo circulante embaixo e no último geral ele tem um passivo circulante mais não circulante. Aqui eu vou ter disponibilidade, ativo no circulante menos estoque, ativo circulante e o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Só vence o mais de garantia, ativo total dividido pelo passivo exigido. Tá? Então, a FCC gosta muito de índice de liquidez. Endividamento, tem que saber o total, passivo exigível dividido pelo ativo total. Ela gosta muito da composição do endividamento, é só lembrar, ó, C de composição é de endividamento, então eu tenho um passivo circulante, o C dividido pelo passivo exigível. Grau de endividamento, índice de participação de capital de terceiros, passivo exigível dividido pelo PL. Índice de participação do capital próprio, é o PL dividido pelo ativo total. Os índices de imobilização, pessoal, todos são ativo não circulante, investimento mais intangível, mais é, imobilizado, tá? dividido pelo quê? Quando for do capital próprio, dividido pelo PL. Quando for investimento total, dividido pelo ativo total. Quando for recursos não correntes, vai ser o passivo não circulante e PL. Tá? O índice de rentabilidade, nós vamos ter o giro do ativo, venda líquida dividida pelo ativo total, rentabilidade do PL, o ROI, lucro líquido do exercício dividido pelo PL, rentabilidade do ativo, ROI com I, lucro líquido dividido pelo ativo total. As margens brutas, pessoal, é só margens, né? Bruta, líquida, operacional. É lucro bruto por venda líquida, lucro líquido por venda líquida, lucro operacional por venda líquida. Então, todos é venda líquida, se for margem bruta, lucro líquido, se for margem líquida, lucro líquido, se for margem bruta, lucro bruto, se for margem líquida, lucro líquido. Se for margem operacional, lucro operacional. Além disso, tem que saber os índices de rotatividade, tá? que estão aqui. Ciclo operacional e ciclo financeiro, que é tranquilo. Capital de giro líquido, que é o capital circulante líquido, que é 
ativo circulante menos passivo circulante. Vamos para a questão. Meus amigos, questão de análise é um quebra-cabeça. Você vê o que quer e a partir dos dados que você tem, você vai encontrando a resposta. Então ele diz, ó, os seguintes valores do ativo e do PL de uma empresa foram obtidos. Eu tenho um ativo de 5 milhões e um PL de 2 milhões. Ele me deu o índice de liquidez corrente tá? e me deu o grau de concentração do passivo no curto prazo. Então, se eu tenho o índice de liquidez corrente, que é ativo circulante dividido pelo passivo circulante, tá? e o grau de concentração do passivo no curto prazo, que é a composição do endividamento passivo circulante sobre passivo exigível, e eu quero encontrar o ativo não circulante, observem bem, com o ativo eu encontro o ativo circulante. Do ativo circulante eu encontro o passivo circulante. Desculpe. Com o PL, pessoal, ó, com ativo total e PL, eu acho o passivo exigível. Beleza? Do passivo exigível, eu vou lá para a composição de endividamento e acho o passivo circulante. Depois, com o índice de liquidez corrente, eu acho o ativo circulante. E com isso aqui, eu vou e acho o ativo não circulante. Basicamente isso, como eu falei, quebra-cabeça. Então vamos lá. Passivo exigível, ativo total menos PL, dá 3 milhões. O grau de concentração do passivo no curto prazo é a composição do endividamento. É 40%, eu tenho um passivo exigível de 3 milhões. 40% vezes 3 milhões, eu tenho um passivo circulante de 1,200. Agora eu vou para a liquidez corrente, que é de 1,6. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que é de 1,200. Então eu tenho um ativo circulante de 1,920. Aí no ativo total, pessoal, eu, ativo, eu acho o ativo não circulante. Porque o ativo total menos o ativo circulante dá 3 milhões e 80, gabarito letra, letra B. Lembrando, tá? Qualquer coisa, vocês podem ver a prova de São Luís, que teve, é uma questão de análise, e lá ele tinha uma questão que é bem demorada, mas geralmente o gabarito é letra E, então você vai começar por aqui. Vejam também essa questão, e tem mais questões no material complementar. Ativo intangível, pessoal, eu tenho que saber né, que ele pode comprar separadamente, ou ele pode gerar internamente. Se ele adquirir separadamente, o, o custo de aquisição vai ser mais ou menos o um ativo imobilizado, só que aqui eu não tenho os gastos, né? De, por exemplo, frete, porque aqui é uma coisa intangível. Mas vai ser o preço de compra, mais o imposto de importação, mais os não recuperáveis, menos, né? Deduzidos desses contos comerciais e abatimentos. Mais qualquer outro custo, que vai ser custo de benefício ao empregado, honorários profissionais e custo com teste. Não entra propaganda e atividade promocional, nem treinamento, nem custos administrativos e outros. Que nós já vimos lá no ativo imobilizado. Pessoal, quando for gerado internamente, só cuidado. Fase de pesquisa, sempre despesa. Fase de desenvolvimento, pode ser despesa quando não gerar benefícios econômicos. E pode ser ativado se gerar benefício econômico. Né? Aí tem que ir os critérios lá que você tem que seguir. Geralmente é o quê? A empresa vai usar ou vender e tem que gerar benefícios econômicos futuros. Lembrar, pessoal, o ativo intangível com vida, vida útil definida, ele está sujeito à amortização, ao teste de recuperabilidade e à reversão de perdas. Já o com vida útil indefinida, ele não sofre amortização. Mas tem teste e tem reversão de perda. E o Goodwill nem sofre amortização, nem está sujeito a reversão de perdas. Porém, ele está sujeito ao teste de recuperabilidade. Subvenção e assistência governamental, pessoal, é que antigamente era classificado como reserva de capital, hoje não. Quando você recebe uma subvenção governamental e tem alguma, tá? algum critério que você tem que cumprir, alguns requisitos, você vai reconhecer como passivo e depois apropriando o resultado, tá? de acordo com o regime de competência, depois que você cumpre os requisitos. E depois que você reconhecer como receita, para evitar a tributação, você pode, a partir daquela receita, gerar uma reserva de lucro, tá? reserva de incentivos fiscais, que aí sai direto do lucro acumulado, que sai do resultado. Beleza? Além disso, cuidado, se não ter, tiver critérios a cumprir e a empresa já receber aquele benefício, aquela subvenção de maneira imediata, você já reconhece diretamente no resultado. Mas cuidado, a banca vai tentar dizer para você que você deve reconhecer a subvenção governamental no PL. Falso, é como receita diferida de subvenção se tiver critérios a cumprir. Afirmação correta, pessoal. Caso a subvenção governamental recebida não possa ser distribuída como dividendos, Após ser reconhecida no resultado, ela deve ser destinada para a reserva de incentivos fiscais. Na verdade, é uma faculdade, é pode, porém a FCC já cobrou como deve, então você deve levar isso para a prova. 
EPCLD, pessoal, você tem que saber constituição, debitão, despesa, crédito, conta retificadora. Se os créditos foram considerados incobráveis, você dá baixa no EPCLD em contrapartida do valor a receber. Se as perdas por inadimplência superarem, ó, eu estimei 600, eu perdi 800, aí a diferença eu vou jogar como resultado, tá? A reversão de perda, você acredita uma receita e dá baixa na FCLD. E se você recuperar um crédito que anteriormente foi baixado, opa, foi baixado em 2016 aqui, ó. Beleza. Aí em 2018, a empresa quer tá, pagar esse débito, que não está mais em valores a receber. Você recebe e reconhece uma receita. CPC00, pessoal, é, a FCC não gosta de cobrar muito nas provas de fiscais, tá? Ela cobra mais nas provas de contador. Mas você tem que levar informações básicas. Entidades que compõem, né? Abras, Capimec, Bolsa de Valores, Conselho Federal de Contabilidade, FIPECAF e Ibracom. Os pronunciamentos técnicos, pessoal, não vinculam obrigatoriamente as orientações do CPC e demais órgãos. Tem que haver o quê? Uma legislação. Mas, geralmente os órgãos, eles ratificam aquilo que o CPC fez, tá? Lembrando que a estrutura conceitual não é um pronunciamento propriamente dito e, portanto, não define normas ou procedimentos, ok? Se tiver dúvida, pessoal, divergência entre um pronunciamento básico e um pronunciamento propriamente dito, interpretação e orientação, vale o pronunciamento, interpretação ou orientação. O objetivo do relatório contábil financeiro, pessoal, é fornecer informações financeiras acerca das entidades que sejam úteis para os investidores atuais em potencial, credores por empréstimos e outros credores. Pessoal, isso daqui é primariamente esse pessoal. Só que, claro, as demonstrações, os relatórios contábeis financeiros, são as demonstrações contábeis. Eles são direcionados para todos os usuários das demonstrações contábeis. Porém, primariamente, porque esses têm mais interesse, são aos investidores e credores por empréstimos e outros credores. Tem que saber as características qualitativas fundamentais, tá? que é o ré ao quadrado, né? relevância e representação fidedigna. Ok? Lembrando, que, é, que cada um tem lá suas características, valor confirmatório, valor preditivo ou ambos, e tem a questão da completude neutra, que também tem que lembrar. E melhoria é o TV Coco, tá? TV Coco é tempestividade, verificabilidade, compreensibilidade e comparabilidade. Tem que saber as características de cada um. Tem que saber os conceitos de ativo, passivo, PL, receita e despesa. Ativo é um recurso controlado pela entidade, como resultado de evento passado, do qual se espera que flua um futuro dos benefícios econômicos. Vocês sabem cada um, né? Passivo é uma obrigação presente, derivado de fatos passados, cuja liquidação se espera na saída de recursos que gerem futuros benefícios econômicos. PL é o interesse residual dos ativos, depois de deduzir todos os seus passivos. Receita são aumentos do benefício econômico, né? E despesa são diminuições do benefício econômico. Não é essencial para a existência do ativo, pessoal. Forma física, por isso que nós temos o ativo intangível e o direito de propriedade. Por isso que o arrendamento mercantil financeiro, a empresa não tem a propriedade, mas registra no seu ativo. E tem que saber o conceito de capital financeiro e capital físico, né? Capital financeiro é sinônimo de ativo líquido, PL, capital físico é sinônimo da capacidade operacional produtiva da entidade. Característica, pessoal, do relatório contábil financeiro. Ele destina, como eu falei, principalmente, primariamente, aos usuários primários. Quem são os usuários primários? Investidores existentes, em potencial, credores por empréstimo e outros credores. Sem hierarquia de prioridade. Não quer dizer que ele não é destinado aos outros usuários, pessoal, mas principalmente para eles. Não são direcionados primariamente aos interessados, como, por exemplo, órgãos reguladores e membros do público que não sejam os usuários primários. A rigor, pessoal, eles não são elaborados para chegar ao valor da entidade. Ele ajuda a entidade a estimar o valor da entidade. Por isso, ele é baseado em estimativas, julgamentos e modelos, e não em descrições ou, re ou retratos exatos. Fornece informação acerca da posição patrimonial financeira da entidade, ou seja, sobre seus recursos econômicos, ativos e passivos, e sobre as reivindicações contra ela, receitas e e despesa. Tem que saber a questão da base de mensuração. Custo histórico, pessoal, está ligado o quê? A data da aquisição e valor recebido no custo normal da operação. O custo corrente, pessoal, geralmente tem a data do balanço das demonstrações contábeis, tá? O valor residual realizável, desculpa, é o valor obtido pela venda ordenada, tá? E aqui tem um valor não descontado para liquidar as obrigações no custo normal das operações. O valor presente, pessoal, ele tem um valor descontado. Fluxo de entrada de caixa e fluxo de saída de caixa. E o valor justo é o valor pelo qual um passivo, né, um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras dispostas a isso em uma transação sem favorecimento. Duplicata descontada, pessoal. No momento do desconto, como você já vai saber dos juros a pagar, né, você já reconhece uma conta retificadora do, do passivo exigível. Beleza? 
E o lançamento da apropriação de despesa com juros, é despesa em contrapartida dessa conta retificadora. Pessoal, na data do vencimento, não importa se o contribuinte paga ou não, tá? Você vai dar baixa na conta duplicata descontada. Se o cliente pagar, você dá baixa na duplicata sem receber, você já recebeu o dinheiro. Se o cliente não pagar, a empresa tem que pagar, então sai dinheiro do banco, aí na contabilidade nós acreditamos no banco. Lembrando que no lançamento do momento do desconto, você não faz nada com duplicatas a receber. Você cria uma obrigação duplicatas descontadas. Tá ok? Despesas antecipadas, pessoal. É, tranquilo, são aqueles valores desembolsados de forma antecipada representando sai de caixa. Então você registra um ativo e sai dinheiro de caixa, tá? E você vai apropriar uma despesa em contrapartida, uma conta, tá? Do valor lá de despesa antecipada no ativo. Lembrando que para caso de seguro, mesmo que a empresa tenha um contrato, né? mesmo que a empresa não pague tudo no início, você já tem que reconhecer uma despesa antecipada, que é o que caiu lá em 2016, tá? tanto na EletroSul como no ISS Teresina. Mas nós vamos fazer um exemplo aqui. Ó. A empresa Confiança contratou seguro para a sua fábrica em 1 de abril de 2015, com vigência para um ano, pelo valor total de 24 mil a prazo. Aí o aluno, professor, não houve pagamento antecipado, não houve despesa antecipada. Pessoal, aqui não houve o pagamento antecipado, mas como ele tem um seguro e contratou, subtende-se que ele vai cumprir isso e aí eu já posso registrar um valor no ativo a apropriar, seguro usar, apropriar, tá? Então, para, apropriar, para pagamento em 12 parcelas. Em 31 de dezembro de 2015, a contabilidade deve apresentar os seguintes saldos nas contas. Aí tem aí. Como é que nós vamos resolver? Lançamento da data da contratação, pessoal. Vou ter despesa de ferida de 24 mil e seguros a pagar. Despesa mensal de seguros, eu vou pegar 24 mil, né? Não é 24 milhões, não é isso? 24 mil dividir por 12, vai dar 2 mil. A despesa de seguro registrada na DRE vai ser de 9 meses. 1 de abril a 31 de dezembro são 9 meses, 18 mil. Então o gabarito é letra, letra E, tá? Aí eu já fazia de forma ó, bem rápida, então o gabarito vai ser letra E. Por quê? Eu já tenho a despesa de seguro de 18 mil, a despesa de ferida ó, era 24, como eu dei baixo em 18, Sobrou 6. Seguros a pagar, pessoal. Como é que fica? Ó, a gente respondeu só com base na despesa de seguros, tá? Seguros a pagar. Eu tinha 24 a pagar. Como eu paguei 18 durante um ano, sobrou 6. E a despesa de seguro foi o que a gente apropriou de, de 18, tá? Então, observem aí, ó. Então, gabarito letra E. Lembrando que os, os lançamentos referentes aos 9 meses de despesa seria dessa forma, tudo junto, e aí ficaria 6 mil, como eu falei, e seguros a pagar ficaria 6 mil também, porque você dá baixa no, nos pagamentos. De que forma, Felipe, que eu dou baixa? Pessoal, você no início não fez seguros a pagar, você debita seguros a pagar e credita caixa. Aí com isso, ó, eu vou pegar o período todo, você pega os 28 mil, menos 18 mil, sobrou 6 mil, Confirmamos o gabarito, a letra, a letra E. Pessoal, estamos disponíveis aí para vocês no nosso Facebook, tá? Não tem usado muito mais o Periscope. Nosso Instagram. Curta lá a nossa página, o nosso Instagram. Dê o seu comentário. Isso ajuda muito a é, que outras pessoas conheçam o professor Felipe Araújo. Beleza? E, pessoal, uma mensagem para o final. Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si, a Ayrton Senna. Então, quem faz isso, pessoal, geralmente consegue a sua aprovação. Então, continuem disciplinados e dedicados. Desejo para vocês uma ótima prova, que vocês consigam ter tranquilidade, porque vocês já passaram esse tempo todo, estudaram, com certeza adquiriram conhecimento suficiente. Na nossa disciplina, se você estudou pelos nossos materiais, eu garanto que você, se tiver estudado, você está preparado para gabaritar a prova no menor tempo disponível. Essa é a nossa metodologia, esse é o nosso compromisso com você, para que você queime etapas e seja aprovado de maneira mais antecipada. E aí, pessoal, espero que você tenha gostado da nossa revisão, espero colaborar no dia da prova, lembre de nós esses dias, tá? Durante a semana, revisando, e nos dê um feedback se isso realmente colaborou, tanto antes da prova quanto no dia da prova, para que você tenha ótimos rendimentos. Desejo sucesso a todos vocês, boa prova, 
Não esqueça de curtir, de compartilhar o nosso vídeo, de inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário, mesmo que seja uma crítica, uma sugestão e principalmente se for um elogio, para que a gente possa continuar ajudando mais pessoas nesse nosso Brasil que eu tanto amo. Boa prova, tranquilidade, um abraço e qualquer dúvida estamos à disposição.